Histórias de São José Era por volta do século XVIII, na época da mineração. Muitas eram as aflições que atormentavam a população. A fé católica a confortava. Já se tinha erigido uma ermita e a população dotava de imagem condigna de nosso Senhor bom Jesus, e cuja divina proteção recorria em transes dolorosos e horas de aflição. Não era fácil, porém, obtê-la. Os habitantes estavam acariciando a devota aparição quando... Certo dia surgiu a figura estranha de um velho peregrino, de todos inteiramente desconhecida. Ninguém sabia de onde viera, que rumos e propósitos trazia. Inteirou-se o estranho do desejo dos fiéis e propôs a executar a imagem. Indagou-se do preço e das condições em que faria seu trabalho. Na primeira questão, respondeu o visitante encanecido, que não merecia consideração. Realizado o trabalho... Conforme o êxito da empresa, remunerá-lo iam com bem entendessem. Quanto ao mais, reclamava um lenho de lei, a ferramenta ordinária de carpintaria e um compartimento fechado onde pudesse trabalhar tranquilo, a sós, fora das vistas de qualquer pessoa. Embora um tanto estranha aparecesse a condição derradeira, como eram fáceis as demais, acordaram-se aos seus desejos. Uns cinco quilômetros de distância, opinou alguém havia um madeiro mais adequado à obra. Era uma grande árvore que por mais de uma vez já tinha resistido a fogueiras das queimadas feitas para o plantio das roças e de queima anual dos pastos. Parecia até um milagre. O fogo ardia em piedoso ao redor dela. Avivantado pelas rajadas de vento serrano devorando tudo. Mas quando se aproximava do tronco magnífico sobre a ramagem luxiante, aplacava-se e consumia-se sem molestar sequer de leve o verde folhagem do gigante. Vegetal foram buscá-lo. Derrubada a grande árvore carregada para junto da capela, colocaram o tronco em compartimento à mesma anexa, e supriram ao velho de ferramentas. Conforme estipulado, afastaram-se todos e o homem encerrou-se na oficina improvisada. Passou o seu primeiro dia, outro sol nasceu, brilhou e mergulhou na linha do horizonte. Nenhum sinal de si dava o obreiro estranho. Nada pedira, nem água ou alimentos reclamava. No terceiro dia, os comentários tomavam conta. 
Aproximaram-se alguns homens do quarto onde o homem se encerrara. Apuraram-se oiças, nenhum ruído vinha de lá. Chamou-se, bateu-se, nenhuma resposta. Morreu, de certo homem, opinou alguém. Consultaram o vigário. Parlamentaram aos maiorais da modéstia coletividade. Ausentou-se que na conjuntura não importava em quebrar o tratado, arrombar a porta para ver que corria. Feito assim, e então estupefação geral ninguém havia no compartimento, mas no centro do quarto vazio estava, no tamanho natural de um homem com a mais consternada expressão fisionômica de dor. Belíssima imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo. Logo caíram os genoflexos e contritos os pesquisadores. Era um milagre. Um grande milagre aquela imagem tão perfeita e inteiriça, saída de um lenho bruto, trabalhado com ferramentas tão sumárias pelas mãos nodosas de um velho. Um velho? Sim, um velho. Que era dele? Onde fora? Quem era? De onde viera? Despacharam-se correios em busca por todos os caminhos. Sentinelas permaneceram em todos os passos encruzilhadas. Procurou-se em todos os rumos, indagou-se em todas as portas. Nas fazendas, nos ranchos e nos pousos, devassaram-se todos os cantos possíveis. Atentou-se no voo das abutres necrófagos, admitindo-se a hipótese da morte do rei tirante. Nada. Baldadas quaisquer diligências, São José disse alguém. Sim, São José. Repetiam e concordavam todos. Não havia dúvidas, aquela mansidão... Aquela doce fisionomia, a rala barba branca São José, o divino carpinteiro, esposo eleito da Santa Virgem, doara a gente simples, a crente, aquela soberba imagem.